he had made a great ship neat at the four corners and let down to the earth. On that wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and beautiful things, and fowls of the earth. And, and there, there came a voice to him, Rise, Peter, kill, kill and eat. But Peter said, No, not so, Lord. For I have never eaten anything that is common or unclean. And, and the voice spake unto him again the second time, What God hath cleansed, that call not thou common. This was done twice, and the vessel was received up again into heaven. Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, he told the men which were sent from Cornelius had made entry for Simon's house and stood before the gate. As, sorry, but I and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there. Pwede. pwede pala ito 
sino pa lang ako. Pwede mo naman ako. Alala niyo yung Friday natin, medyo may ano, di ba? Medyo may kawain. Sa so, unang tingin mo talaga, yung alam mo, nalalaman mo sa mundo, paano mag-reason, parang mali eh. Hindi mo, parang kapaliligtas, hindi ko nagawa. Baliktad eh. Pero pag pinaliwanag ng ano, tama, nagkita mo paano yan yan. So, ganito din actually yung experience ni Peter ngayon. So, alam mo si Peter siya ay kundyo. Ay, hindi. Hindi ko lang kayo kundyo kayo. So, siya ay uh, siya ay nagpapay sa Diyos kahit hindi pa siya saved. Pero hindi pala yun. Sabi nung no, no, sa baptist, napalit naman, hindi na win. Kaya pag may nakasalubo tayo, mga sorry tayo, sabi nila, dinidinig ba ng Diyos ang panalangin ng isang tao hindi ligtas? Matanong eh. Kasi hindi naman siya save, di ba? Napakinggan mo siya ng Diyos? Pero, sabi nila, tinitingnan ko parang tama eh. Isa lang daw yung pinapakinggan ng Diyos na panalangin ng save, which is, masave sila. Tama rin yun eh. Pero hindi, nag-pray ako, unsave ako, pero sabi ko, gusto ko yung magkaroon bike or something. So hindi yun something na, ano kasi obviously, inaalaw ng Diyos yun eh, di ba? Ay kaya ay mayaman, mga, ano ba na, mga iglesia ng mga alam ba, kung ano mga pagdo yan. Hindi ibig sabihin na pinag-play mo, nangyari, talagang dininig ng Diyos. So, yun yung dapat ay hindi natin kasi uh, ang Diyos, wala naman siya kung obligation sa atin na dinigin niya ng aking panalaki. Pero siyempre, pag anak ka na niya, ayun yung talagang papakinggan ka na niya, di ba? Yung relasyon na gano'n. Pero I believe, nasa mana o babaw na sex, pwede yun. Na at the same time, pinakinggan pa ng Diyos, pwede naman. Nasa kanya naman talaga kasi lahat eh. Nasa kanya in the end of the day. Pero may, may punto rin yun na hindi mo pwede influence yung utak ng Diyos at save ka. Gusto mo mangyari. Kung i-allow man nyo yun, hindi something yun na ano, hindi ka tulad sa mga anak pa din na bayit. Ngayon nga, may access kayo ng mga tao sa Romans 5, diba? Mayroon kang access eh. Kung hindi ka sa'yo, wala kang access. Eh, dininig ka rin ng Diyos, pwede yun. Pero, yung talagang dinidinig lang nga, yung, ito, yung panalangin ng kaligtasan. So, bakit sa amin ito, feel good na siya eh. Marami nung kung kasi na may tao din sa Diyos, diba? Mas so, hindi nga ako dalang, hindi pa lang nakakarating sa kanila yung ganong tao na uh, example mo kasi yung gospel, hindi pa nakakarating ng ganon. Kaya dito, ito yung kwento ng napaganda niya about uh, unsaved at hindi pa hudyo to. Dito, magkakong problema si Peter dito. Uh, ayun, okay. Inausap pa nga siya ng Diyos. So, yan. So, at the same time pala, dito na tayo sa atin, ay Peter na. So, habang ang Panginoon ay sinagot si Cornelius, si, si Peter din, kinausap din siya. Alala niya si Ananias, di ba? Uh, si Paul. Ganun po yan. Nagtatag po yan eh. Pag talagang kalooban ng Diyos, kinausap siya, kinausap ka, tapos nag- Ay! Ba't nag-agree agad tayo? Eh, kasi kinausap tayo pa rin ng Diyos eh. Pag sumakto yun, hindi mo pwedeng hindi mo nagkakataon yun. Amen? Tulad, especially ito. Okay, so ano naman nangyari kay Peter? Ito din nangyari. And tomorrow, as they went on their journey, And do tayo unto the city. Peter went up upon the house top. So tayo about the 6th hour. So 6th hour, ano ko lang siya? Guess what? 6th hour. Ano ko lang siya? Dito, let's take it. Sa 8th, ang mga aga. Ano yan? Siyempre, gutom na siya eh. Siyempre, lunch time na eh. Okay, so papunta na yung mga sinubo ni Cornelius, yung mga devout man, alala niya last week. So, exacto naman si Peter, ay nagkaroon na, nagkaroon na nagpray siya, no? Sabi dyan, Peter went out, now start to pray upon the 6th hour. And he became very hungry. Doon, tagal niya mag-pray. Okay? Pero hindi siya nagpapakita sa iba, ha? 
Ito siguro matagal or eh, hindi ka pang lang. Butong na, alas 12 na eh. And without eating, gusto niya na kumain. But while they made ready, he fell into a trance. So, ano yung trance? Naalala niyo si Paul, ano yung nangyari sa kanya? Parang ganun din, yung ikaw ang account niya. Sinabi doon, trance. So, ano yung trance? So, ito daw ay state ng isang tao na parang ang gising, parang ang kulog. Okay. Ang ganda ng ng iba. Ang hilo kasi din din mali. Depende ng ano ng process niya, yung, yung state ng tao na para na pa. Kailangan ng tulog. Kailangan ko ba ay kumain niya? Sige. A sleep like state. A state of profound abstraction or absorption. So, pwede mo hindi ka na ano. So, hindi nagdadag siya na. Kaya kasi ganun din ang religion. Mga religion na kakakamun sila na experience pag gano'n sila yun. So, obviously hindi. Nagpe-pray pa to eh. Hindi niya na alam, hindi na alam. Pero siya ay magkaroon ng plot. So ngayon, may nakita siya. So, pwede ko vision to. Later ako sabihin niya din, vision. Ngayon yung nakita niya. Dahil niyo to. Sabihin niya ano to eh. Simbolisim. So nakita niya, bumukas ang langit. A certain vessel descending unto him. So, pag sinabing vessel, sisidla, lalagyan, ano man yan. I-imagine mo, lalagyan, di ba? Parang ano ba nilalagyan siya? Kasi sabi kasi dito, as it had been a great ship, neat at the four corners and let down to the earth. So, parang imagine nyo yung carpet. Ganun yung drawing yung iba dyan. Carpet. Ano nga sa ship na yan. So, meron daw mga, nakikita niya, bumababa yun. Meron mga hayop. Okay, lahat, lahat daw ng klase ng hayop. Okay, especially for putting bees, wild bees, creeping things, parts of the air, mga ibon. Okay? Bakit kaya may ganun? Yan. So, alam niyo ba ba yung natangang na si Genesis yun, di ba? May mga pinagbabawal sa akin lang kayo. May mga naalala niyo. Sumpo. Sumpo? Ano ba yung sumpo? Street. Ah, okay. Ah, sumpo. Street yung baboy. Baboy, ano ba? Mga vulture. Okay, yung mga... Mga beast din, right? Baboy. Mga may bawal yung baboy. Hindi nung muya yung labok. Okay, hindi niya minumuya. Tapos yung kanyang food ay... Iwan. Iwan. Dapat yung buho. Yung baka ba? Ano yung siya yung mga ba? Buho. Parang kung ano rin, parang kung kakaya. Buho yung unahan, tapos meron sa labok sa liga. Okay, tama. So parang ano, divided the hook. So ano ba? May bawal. Snake. Mga ibon. Snake. Anong ibon? Ibon. Yan, yung mga pwede ito. Raven, vulture, kumakain ng patay na... Kasi unclean din sa kanila yung patay. Mga tinubuan. Tinubuan. Ano, actually, nga sabi ko sa inyo ngayon. Ano ba? Sa rapaya. Bawal sa akin. Sa mga hayo. Okay, isda wala ka. Ayun na yung isip mo. Ayun na yun na. Mga isda, anong bawal sa isda? May dapat may pagkain, may kaliskis. Okay, yan. Walang kaliskis. 
Walang alis kay Sir. Tulungan. Medyo tama nga naman yung masaya kahit ano gawin mo, mapasa na yung dumi doon. Ano yung pasto dyan? Dolphin. Shark ba? Shark. Wala rin yung pasto. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Pink things. 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 Yung kinakain natin na hindi nila anak. Pero ano yung kapansin natin dito ngayon? Nakita nga yun. Kung ano sinabi nyo. Lahat daw ng klase. May paano nyo dyan. Dito na ito. Lichon, Ingel. Lichon ba? So, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, and there came a voice unto him. O sabi niya, ang ulay pula yan. Wala nang So, yan ay ang Panginoon yung nagsalita. Wala. Sabi niya, twice. Peter. Kill and eat. So, lahat. Okay na. Nagsapan natin yung mga bawal sa kanila. Madami bawal sa kanila. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanya ngayon, ito yung tatlong beses nangyari. Sabi niya, pumatay ka at kumain ka. Okay, so, so, yung sasabihin niya iba, ano yan, simple-isim lang yan. Pero eh. well, hindi, sa ano sinabi ni Peter? But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is a common or unclean. So, ang kalimi, yung simple-isim din yan. Kaya kung malino dito, literal also. So, nung nag, nag-rasol si Peter na ayaw na kumain ng baboy, ayaw na kumain ng tuna, Alam parang tunan doon kasi... Gila ka rin. Ano pa lang dito, mga lunch at bowls or birds. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang, ang Panginoon nagsabi, ikaw ay kumain and the voice speak to him again sa ito tayo. What God hath cleansed, that will not thou common. So kung maalala nyo yung word na common, ginagamit din sa Old Testament nila. Para unclean nga rin. Okay. So, ano may kita natin dito? So, meron paniniwala yung si Peter dati, uh, actually, kung ano naman sa mga ondyo, na ngayon ay hindi na tinatangkin ng Diyos. So, yun yun. Okay, so, hindi na sa Bible nyo. Ayaw eh. Okay, ang Diyos ang naglinis. So alam natin marumi yun sa kanila. Pero ngayon, nilinis na daw ng Diyos. Okay? At ito ay nangyari tatlong beses. At the best of us, ang siba pag ito na yun. So obviously, alam na ni Peter, yun ay vision. So ngayon, habang uh, nagdududa pa siya, nakita ko na yung sabihin nun. So another lesson dito, yung mga nakikita kahit nalalim sa Jeremiah, yung nabasa niyo, hindi naman niya agad may tindihan eh, pero tinanong siya, ano nakikita mo? Nakita ko po ito, pat, sealing pat, nakatungo sa door. Lalo niya. So saan sabi sa akin, Pakinoon, that was well seen. So alam niyo yung mga likod ng Diyos, may mga nakikita siya, hindi nakikita ng iba. Pero, then again, hindi niya parang lagi na itindihan lahat yun. Okay, so ganun din si Peter dito. Nakita niya na yun, ano pa, nagdududa pa siya. So, lesson yan sa atin na minsan kailangan i-co-confirm pa ng Diyos isang bagay na malinaw na, i-co-confirm niya sa ibang paraan. Para maging mas malinaw sa atin. Amen? Amen. Dahil niyo yun, ganun ang kalawang ganun, 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 Uh, what God at uh, cleanse, huwag mong tawagin marumi or pangkamaliwan. 
Ano du- dumating na ngayon yung mga mga taong sinindi ko ni Diyos. Okay? Nasa gate na pala. And who does whether Simon is serving Peter or Lodge there? So again, may hindi may lakil yan. Ha? Paano nalaman yan? Kasi nga, Diyos ang nagsabi. Hindi naman siya permanente doon. Diba? Minisita lang siya. When Peter taught on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee, arise therefore and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. So, nung nakita ko dito, uh, si Peter, kasi ilang beses mo siya nakulok, di ba? So, I believe, nag-iingat din to. Kaya, ang Panginoon, sinasabihin siya na, na huwag siya magduda. At, uh, I believe, nag-iingat si Peter. Kaya, pag Diyos nagsabi sa kanya, okay, ang may isip nyo, ha? Si Pray. Kaya, ako nagsabi sa iyo, gawin mo to. Okay. Duda ka pa ba? Yeah. Pag Diyos ang nagsabi, kahit ano yung mga concern mo dyan, huwag ka na mong duda. So, lalo sa kanila dati, hindi ko pwede mag-text yun. Pinatawag mo ako. Walang ganyan eh. Doon hindi mo kailangan ng tao, sasama ka. Doon may kasama naman si Peter din. Ano yan? So, ang ginawa niya, Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius and said, Behold, I am he whom you seek. What is the cause for? For they are come. May bakit kayo dito. And they said, Cornelius the centurion, the just man. And one that feared God and of good report among all the nation of the Jews was warned from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear words of thee. Ang napaganda nito kasi uh, last week pinag-isumpa natin, di ba? So, hindi itong tumabas-tabas ng mga tao, hindi pinagkakatiwalaan ni Cornelius. Okay, so again, hindi madaling magpasama ng tao unless uh, Ay, okay, so wala sinabi dito ng para maligtas. Ha? Later na sabihin niya para sa kaligtasan ka. Sa so, verse uh, so chapter 11. Anyway, sabi diyan, hindi na. Sabi niya sa iyo binalingan ng Diyos, nakita niyo? So, kung ikaw ay uh, katulad niya, pero sorry din tayo. Hindi naman yung tao eh. Naniniwala. O bilis lang yun eh. Ay, nabasa ko rin, huwag gano'n. Ano ko mawala sa kanila una? Pangalawa, bakit hindi sila may hindi ng 10 minutes? Ito kasi iniisip niya minsan, pag sobrang katlan yan, sobrang nalo ako yan sa libro, nag-mainwash. Makita, mag- makita lang ng Bible, ayaw na. Diba, makukonfig na yung kasalanan nila. Again, kaya sinasabi na natin eh. Uh, okay lang po yan, kahit ano pa yan. Hindi siya rin ang mga para malintas kaya. So ganito yung sis, nakikita natin dito, bakit si Cornelius ay pinatawag nito si Peter? Kasi una, winarningan siya. So may judgment. Diba? At dahil may tawad siya ngayon sa Diyos, no, I believe, okay, binadget niya pa yan yung Jeffrey, diba? Hindi naman basta basta yan, magpapaalis yan ng tao. Hindi na yara niya yung pamasahe mo. Okay? Pero sa yung tiwala. Ngayon, kasama ba si Pedro? Then called he them and lodged them, and on the morrow Peter went away with them and certain brethren from Joppa accompanied him. So yun, nagkasama siya. So pinatmanan niya, sumama siya, pero pinatira niya ng sandali, eh, pero pahinga. Sumama siya. So na, nakakarelate ako dito, minsan, ang pastor ka minsan, dahil wala ka pinatmanan sa'yo. Hindi ko alam kung titiwala ka eh. Kasi siguro nga, doon yung alam ng tao yun eh. Ang likod ka ng Diyos, medyo magkikiwala. Iba naman, loko-loko talaga. Tapos lagi siya sabi sa inyo yan. Dalawa lang klase tao sa church. Oh. Extreme, extreme lagi yan. Kaya yung iba, hindi tumatagal sa church. Parang ano eh. Parang pag na-experience na yung mga experience na hindi na mga experience sa labas, nandun, relax, relax ka lang. Hindi ka makarelax ka. Hindi ka maka-encounter ng taong from mo sila ulo. Ako sa church na encounter mo ngayon. Kaya hindi tumatagal yung problem. But anyway, uh, yan. So yung pasto, may ingat naman yan. Pero isa, kailangan magtiwala ng tao. Okay. So yan, yeah, si Peter, nagtiwala siya, sumama siya. <coughs> so 
Malayo ko ga. At uh, pagdating niya po doon, mahami niya parang kasama si Cornelius. Ito. Sa alam ni Cornelius, may mensahe si Peter. At hindi lang niya, dahil ano siya, kinakausap niya ng Diyos eh. Kaligtas at napag-usapan nila. At hindi lang niya gusto na maligtas siya lang. Hindi, ganun. Ang ginawa niya, ano sabi? And Cornelius waited for it and had called together all his kinsmen and near friends. So yan po yung applicable sa atin kaya sa church. Nakita niyo naman, di ba? Ang minsan, may pagtiwala ng ibang tao. Kasi sila may sisi. Pero sa atin, kaya minsan, dumaan namin na ng church. Hindi, ano eh, yung iba na, sorry. Pero iba talaga, kaya niyo ng mga kamag-anak, kaibigan. Ganun po yun, kung gusto yung maligtas yan, sabihin niyo lagi, huwag niyo, isikreto niyo yung, ano niyo. Alam niyo ba, naligtas ako sa church? Alam niyo ba, yung anak ko naligtas sa church? Ay, huwag kaya sabihin sa kanila. Ganun, balikta, di ba? Pwede bang maging katulad tayo na Cornelius? Diba? Yung mga kalaro nyo, invite nyo. Yung mga pabaho nyo ako, ako nang bahala pag nandito na. Ngayon, naalala ko siya, nabunta natin yung mga magulang mga baka. Okay? So yun, magaling ko si Cornelius eh. At di naman siya mapahaya sa Panginoon. Sabi sa 25, and as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. Diba yun kaya? So, dapat pala yung mga pastor, ano, sinasamba, okay? Nagawin niyo yan, ha? <laughs> Maligtad, no? So, nakikita ko sila natin dito, eh, bakit si Po? Diba? Nahalikan pa yung ano niya, paan niya, amin niya, lumuluhod sa kanila, diba? Unsaved yun. Unsaved yun. So, mali yun. Yun ang kabaligtaran na tama. Dahil itong sinasabi nila, first pope daw nila to, ano sinabi ni Peter? Sige lang, dyan ka lang, nasambahin mo ako. Hindi gano'n. But Peter took him up, saying, Stand up, I myself am also a man. So yan ang ginawa rin niya ng angel, and John, sa pagbubuha si Paul, kinahagin sa mga tagatin niya na tayo. So, huwag niyo sa, ano, kung natin, bumalik kayong magsalita sa obra, sinamba na kayo ng tao, eh, okay pala ito, ano, bumalik kayong magsalita, pastor, pastor. Okay pala ito. Yung tunay na lingkod ng Diyos, hindi niya i-accept yung sarili niya. Amen? Doon mga bobo rin talaga yung mga gagawa na. Yung tunay na lingkod ka ng Diyos. Sabi natin hindi kasi nangba mo siya. Sabi natin sobra-sobra yung ano, admiration naman sa'yo. Kaya hindi naman ganun. Yung mga ganun eh. Dapat ikaw na mismo mag-warning. Uy, okay ka. Pasto, ikaw na talagang pinakamagaling na. <laughs> <laughs> Okay, so ilipas tayo dyan. Okay. So ganun din si Peter. And as he talked with him, he went in and found many that were come together. So, parang ano to, Bible study ka ano. Punong puno, jump back. And he said unto them, You know how that is, it is a lawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one another, another nation, but God that showed me that I should not call any man common or anti. So nakita nila yung interpretation niya ngayon. Kasi mahaba yung ano niya, mahaba yung journey niya siguro. Ano kaya yung sabihin ng Diyos doon? Ano kaya yung sabihin ng Diyos doon? Wala nang sinabi dito na kinausap ulit siya ng Diyos. Wala na eh, di ba? Pero ganun din tayo. So, ako naalala ko si Mother Jeff, alam ko eh. So, may isang naalis, ang dami kasi kaya hindi ka nga naman, di ba? So, ganun din sa mga baptist, alam niyo ba? You know na, you know how it is unlawful for a man that is called a Baptist to keep company with the Pentecostal. Ano yun? Sisi. Sisi, yeah. Oo, maniwala kayo, may mga kailangan kami ganyan. Pero ba't na isang beses pinuntahan ko doon yung mga taga... Pentecostal doon. Inilinaw ko rin sa kanila. Katulad ng ginagawa ngayon ni Peter, nilinaw ko sa kanila, sinabi ko, baptist po ako. Hindi uh, namin kayo mali. Hindi. <laughs> sinabi ko lang, ano, hindi uh, kami na yung isama sa inyo. Pero dito, kung para, tayo yung dalim ko sa katotohanan. 
Dahil lang tinutuwa na siya lang, mag-solve with it, hindi solve with it, hindi ko sa hindi naman. Pag ang ginagawa nila, happy happy na ito, hindi invite nila. So ngayon nga, hindi naman ako sa mga. Kaya lang today, sinabi ko na sa akin di ba? So maganda kay Peter, yung talagang hinanda ito ng Diyos eh. Sa tamang ngayon Diyos, talaga maganda yung result, no? So pinakita sa kanya ng Diyos, at sinabi niya, pinakita sa akin ng Diyos, na kayong mga Gentiles ay marumi, pero ang Diyos mismo na sabi sa akin, ay huwag ko kayong sabihang marumi. So, if you may tinuturo ang Panginoon dito sa atin, at sa mga lako, oh Diyos, mga Kristiyano especially, na actually, maganda yung preaching dito eh. Si Peter, medyo nag-backslide yun, kung nalala nyo, sa Galatians. Sabi doon na, siyempre, nakikipag-fellowship na sa mga Gentiles, pero well, dumating yung mga kaano niya, no? Si James. Hindi si James, ha? Si James kasi medyo Judaic siya, eh. Brother ni Jesus. So, ganun kasi yung mga Hudyo, mataas ang tingin nila sa sarili nila. So, pero, pag ang Diyos na nagsabi, dapat na wala na yun, okay? So, mga may makikita pa natin tuloy dito, eh. Nakikita niyo ba, mga Hudyo, hindi na isama natin sa mga Gentiles. Pero this time, nakisama siya, nakihalo. Fellowship. Therefore came I unto you without gainsaying. Okay? Ibig sabihin, hindi na kayo mag-o. Oh, sino po mo tako ba itong mga Gentiles? Hindi ako pwede dyan. Diba? Nakita natin kasi nga, winanin nga na siya ng Diyos. Sinabihan na siya ng Diyos, sumama ka, walang tanong-tanong ha. Hindi niya tinanong, sumama siya. Bakit daw? <laughs> and when you said for this ago I was fasting so nagpaliwala din si Cornelius at night hour I played in my house and behold the man stood before me in bright clothing so yun yan last week natin yun na yung pakita ng Frank Cornelius at uh, siya ay sinabihan na dinilig siya ng Diyos at in-instruct yung mga tauhan niya na yun yan ipasundo si Peter Okay, so tuloy tayo niyo pa dyan. So, yun. Kaya nga niya si Rudy John. Okay, inulit lang po yung kwento dito. Yung siya, pag inuulit po ay importante. Okay? So, kaya yan. So, mangyayari po sa inyo yan. Pag sumusunod po kayo sa Diyos, misa may magagawin kayo mga bagay na parang hindi gagawin ng isang normal na tao. Okay? Pero pag hindi sa nagsabi siya, gagawin mo. So, yun na. So, tapos na introduction, anong gagawin niya na ngayon doon? Hindi siyempre mag-impress na siya. At sabi dito, nakakamaka, sabi, in, in Peter opened his, kanina pa sila nag-uusap, bakit open his mouth? Uh, so, nalala ko yung singing pastor dito sa Psalms. Sabi niya doon, uh, open your mouth wide. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Ito na ang balikta rin sa mga natanggap. Okay? Kaya kay Peter, siya yung magpapahayan. So, yung sabihin nito, talagang preaching sa kanilang malakas ang boses. At talagang, yun nga, parang ilalo ako, nag-preach. Wala pang mic ako. Wala pang mic. Bukos sa walang mic, sigurado siya sinasabi niya. Hindi siya yung, yun, pag... Ano, mga fellowship, fellowship. Siguro, ganyan, siguro, ganyan. So, mag ganyan. Mag ganyan mo ngayon. Eh. Pero magsigarado ko sinasabi ko, you open your mouth and declare the wonderful, wondrous things out of the book of God. Of a truth, ano sinabi ni Peter, nag-umpisa siya, of a truth, I perceive that God is no respecter of person. Alala niyo ito? Nasa natin ito, di ba, sa yung ipang may title natin ito, In Righteousness Shall Thou Judge Thy Neighbor. Okay, no respect to a person. Yung mga kababayan niya, galit sa mga Gentiles. Bababa ang tingin. Eh, naintindihan niya na ang Diyos pala hindi ganun. Ano gagawin niya? Eh, lahat na, doon na siya namulat eh. Para yung mga kaibigan natin katoliko. Sabi sa kanila, pagkatuligay, ito lang tunay, ito lang tunay, ito lang tunay. 
Ang putunayan ng kaibigan mo, hindi pala yung gagawin mo. Diba? Kahit ano pa yung kinalakihan mo, may takot ka sa Diyos, siya susundin ko. Okay, so nakita ni Peter, mali pala yung mga kababahe natin. Oo, alam mo. <laughs> Tinilig sa nga rin yung Jesus yan eh. Ngayon okay, walang alam. Okay, kaya sabi dyan, but in every nation, he, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. So ito na yung naaral natin sa Romans, di ba? At uh, laging binibigyan ko din sa inyo, di ba? Si Genesis, sa Exodus, di ba? Isa lang ang batas sa mga pinanganak sa nation at hindi. Basta sila ay tiwala din sa Diyos, sumasamba sa Diyos, anong magkakaiba din sa'yo? Wala na. Wala na magkakaiba yun. Israel na sila. So ngayon, ganun tayo mga Kristiyano. Wala tayong pakilang kung sino ka ba ngayon, di ba? Dati ako Muslim. Kung ngayon, Kristiyano ka na. Okay, hindi. Yung anak mo, hindi mo na kailangan malaman ang Muslim ka dati. Wala na yun. Hindi pas na yun. Mga Hudyo. Kaya nakakasal din sa inyo mga ganun mga Kristiyano na pinagtatangin pa sa Hudyo, di ba? Parang mas mataas ng mga Kristiyano. Mga Kristiyano, Hudyo. Wala na yun. Wala na yun. Wala tayo pakailan mo sa pinanggalingan mo. Dahil yung iba, kung si pinanggalingan mo, ako po galing Catholic. Si Bad, galing ng ano, mga Christian na naging ano. Wala na yun. Mga Christian na yan. Dati, Catholic. Si Gusto ba? Wala na yun. Kaya no, kahit dyan, lahat ng nation, wala tayong pakailang dyan. Pag siya ay may takot sa Diyos, tiwala sa Diyos, matuwid. Kailan tayo nagiging matuwid? Meron bang matuwid? Ay sabi dito eh, work at righteousness. Meron din po, yun niya, context. Anong ibig sabihin ng matuwid? Ikaw ba naman nakakit sa langit? Matuwid ka. Pero yung katuwiran mo, di ba, imputed righteousness. Yun yung malaking nagkakaiba. Ikaw ay tinuring, dinastify ka, tinuring kang matuwid. Di ba, kahit hindi ka matuwid, dahil sa sacrifice ng mga yun, ilinis ka niya, kahit natawad, naksan niyo yung regalo ng everlasting life, naging anak ka niya, therefore you're matuwid. So ikaw ay accepted na rin. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, He is Lord of all. Okay, so binigay niya ng emphasis ano nga ba yung sinasabi sa Israel? Siguro naalala niyo yung mga nabasa na rinig niya. Nabasa ko niya yun, hindi na ba talaga sa Israel lang eh. At lalo na ng mga Panginoong Isus na ang pinipress nila. At sabi niya, siya ay Panginoon ng lahat. Okay? So, sumumba ka hindi, siya pa rin ang Panginoon. Ngayon, pag nagtiwala ka sa kanya, hindi lalo na. Wala na ang Panginoong Ojeta ang gawin ka or what. That word I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism, baptism which John preached. Yung nabanggit ulit si John dito. Kasi Book of Acts, kilala pa si John. Bago po siya mapatay. At uh, siya po, yung, yung one of the preach niya, yun na rin yung gospel. May sinasabi ng iba niya, iba pa yung preaching ni John, iba pa yung preaching ni Jesus. Yung isa lang po yun. Yung isa lang ang patutunguhalan at least. Okay. Malala niyo yung si Sira, di ba? Si Apollos. Malap lang daw niya yung baptism ni John. So, medyo may mababa ko din. Pero yung isa lang niya. Okay. So, parang sinasabi dito, kahit itong mga taga... Anong lugar ba ito? Diyo pa sila galing, di ba? Hindi, uh, saan sila pumunta? Si Serenia. So, alam nyo, nalapit lang na si Serenia. Isang bandang baba lang yun. So, dahil ka. Ganda. How God anointed Jesus of Nazareth. Ano yung anointed? Inalaga, binis. Ano yung ibig sabihin? Ha? Nagpala. Pinili. Pinirang. Kasi kung nalalim yung anointing sa 
With the Holy Ghost and with power. So, wala rin ang maalala ang inanoin si Jesus ng oil. Nalala nyo ba? Wala. Pero ano nagmanoin sa kanya, di ba? Yung Holy Spirit mismo na mukhang may higit. Yeah. Mukhang dab. Dab. Hindi okay. dab yun ang mukha lang. Who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil for God was with him. So, basically, parang kwento niya dito yung pinakabuhod ng gospel. And Jesus, kaya tayo, ganoon tayo, ganoon din 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 tayo, ganoon yung Jesus po, established yan sa Greek. No? Medyo hindi nga lang yung J, pero still, Jesus. No? Isa lang yun. Hindi tayo, hindi natin yung big deal sa atin yun. Kaya daw sa Old Testament, yung mga Je- Yeshua, Yahweh doon, hindi na Yahweh yun, kasi hindi na naman alam sila kung Yahweh ba yun. Je- kung, uh, hindi sila sigurado po. Yun ang totoo. So kaya yung sa Old Testament, yung ano lang doon, ginagawang Lord. Kasi yun ang may sabihin natin doon eh. Pag sinabi yung Lord, L-O-R-D, Caps Lock, yung Panginoon nyo, wala nga iba. Jehovah, manuman na Yahweh. And the best yung tayo na lang, the Lord. At least alam natin yung sabihin doon. At na tinutukoy natin yung isang Diyos talaga. Ayun ang totoo. Ayun ang totoo. Ayan kasi ito. So si Jesus of Nazareth, kilala siya. At yun isa-isa yung para makilala nito ang mga sinyong Diyos. I believe na naririnig na nila yan. Jesus na yan. So, siya yung papagaling, gumagawa ng mabuti. Pero, sino yung pinapagaling ngayon? Mga? Pag sinabing opres, ano yung opres? Hindi lang basta pinahirapan, especially, di ba yung nabanggit natin sa James, kinawawa. Di ba? Di ba, gano'n tayo, minsan kaya nga sabi ni Pastor Del, sabi rin yung kanta, di ba? Some to the water, some to the flood, some to the fire, but all to the blood. Minsan dinadaan ka ng Diyos, yung iba kaya naging Kristiyano, nagkaroon ng matitling problema. Nakakilala sa Panginoon. Pero una, mayabang eh. Nagkaroon ng problema. Nakakilala sa Panginoon. Yung iba naman, hindi naman. Yung iba talagang napa malaki uh, na mabuti, kaso wala pa rin gaspet, pero nakakilala mo pa rin. Kaligtas yung iba naman. Full knowledge, yung iba, mabang kawawa. Ito, isa sabi nito, may mga sakit. Diba? So, regardless, ang demonyo, tayo ino-opest tayo demonyo, wala tayong mga gawa, eh, diba? Spirit, spiritual, hindi natin kaya yun. Pero pag tayo naman ay pinagaling ng Diyos, nakakilala tayo sa Diyos. Okay, na ako yung tawag sa inyo ng mga kaya yung Christian Holy Family, bata pa ako, hindi ko alam mo. Kaya alam Diyos, siyempre eh. Kahit madalas ka naging church, hindi mo siya pinipis doon. So, hanggang mga mga problema, zero of problems. So, na-realize ko na hindi namin kaya, hindi ang buhay talagang may Diyos na hindi mo siya pwede hindi i-acknowledge. Hindi mo magaling ka, talino ka, magkakaharap ka. Hindi ibig sabihin lagi smooth ay hindi niya nakikita ko minsan talaga may uh, ano ano magpapakilala sa iyo may minsan din sa tema. Okay? So yan yung pinaka ano dito, ang pinupunto niya, God is with Jesus. So kaya later kasi papatanggapin nila yan, hindi na tatanggapin ng Diyos, at tatanggapin ng Jesus. Ay ganun na so willing. <coughs> And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews in Jerusalem whom they slew and hung on a tree. So basically, alam na natin yun. But him God raised up the third day and showed him openly. So again, hindi yung kwentong ano lang ha. So inuulit-ulit niya sa Bible kasi kaya yun talaga nangyari. Nung una din, eh, tingnan ko baka simbolic lang yan. Hindi po. Talagang napatay siya. Third day. 
Siya'y nabuhay. Amen. And sabi niya, and showed him openly. Kaya sabi nito, not to all the people. Kung yun ang inisip ko dati, bakit hindi siya nagpakita sa lahat? May mga pelikula ng ganun eh. Hindi ko na nagpakita ko siya sa... Iba pa, hindi actually siya nagpakita ko sa lahat ng tao. Kaya sabi ni Peter. But ang two witnesses chosen before God, katulad nga nila, hindi nga sila to kasi, di ba? Hindi nga sila, leve. Hindi sa ibang tao din. Even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. So, basically, inuulit lang ni Peter nga yung summary ng gospel. Sino tong Jesus na to? Namatay, nabuhay magpuli, kumain pa. After niya, mabuhay magpuli. And he commanded us to preach unto the people and testify that it is He which was ordained of God to be the judge of the quick and the dead. So basically nga, pinakilala niya si Jesus. So ganyan din tayo lang, kung soul winning tayo. Si Jesus ay hindi lang na another religious leader o pwede mong itulad kay Muhammad. Hindi po. Siya yung magiging judge ng buhay, mga patay. Hindi, hindi to basta-basta. Ito, kung isuduhin natin to. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believe it on him in him shall receive remissions of sin. So, consistent yan sa ginagawa ng sobrang, di ba? Manampalataya ka lang, ikaw yung mapatawarin. Mapatawag mo, nagpatawag mo sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan mo, sa impiyan mo ka, di ba? Ikaw na patawag ka doon. Isa ka. Sa lahat ka. Amen? So, yun po basically. So next week na natin itong iba. So basically, meron dyan ay maliligtas sila, magtatax ka akin sila. Mas magkakaaway sila. Magkakaaway yung mga churches, kahit sa mga Gentiles. Eh. Exciting pa ito. Pero sana tinitignan yung mga doktrina. Hindi na yun, iba? Kaya hindi isa isa ko po yung importante. Hindi tayo dito ang ano, uh, mga church na ito. Mga exciting. Exciting ito. Dahil yan ang ano. Dahil po yun. Amen? Question ba? Yes, sir. My question. Pwede mo lang tangan ko. Sige, go. Ginawa ko ni Jesus Jesus yun pa maglahing gutom siya o tinestify ni Peter. Ano? Gutom. Bakit ka lang gutom? Ano? Pupukunta yung ano, nag-box nag nag nag-box slide si Peter. Later na yun. Uh, uh, later nga, yung sabihin yung box slide, yung na para itong konsepto na ito, para nang kalabo sa kanila. Nagkito mo na kasi, minsan, nahahata ka ng bangkada, di ba? Yung mga Judaism nga ito, mga hindi ang Judaism, so may attitude sila ng mga Hudyo na gano'n. Kumos sa kanila, so, so mga. Ngayon, nahatap siya, nabakslide siya. Ngayon, pinagalitan siya ni Paul. Okay? Sige po, let's play. Learn up so much. Ah, ah, tinaralan niyo, pwede pa kayo ng play na ngayon po. Ang lagi sa bawang isa, yung mga natutunan namin, yung tapatid na pa kayo ng game. Gabi, hapon, pangalang malapang putati naman sa amin, sa pag-aaral natin. Hindi uh, rin ba dito Lord sa pag-alit ng safety Lord? Kung tuto sa ibang tao, kung pangilala kung sino kayo, ng purposes nyo, parang hindi nililigtas at hindi. Kasi hindi yung mga uh, box title, yung mga lalang ay itunay, na preacher, replay, na hindihan po namin ito Lord. Sige ba, may nagtanong siya parang ng replay na We go along with this uh, study about the uh, box. We ask the people to come to our name. And we ask the Lord. We love you, Jesus. We pray. Amen. 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 Amen.